Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal con los 4 con el reto de los 7 videones. Aquí estamos en el donde lo dejamos en el pasado episodio que habían hecho lo de, lo de Papá Noel. Eh, y me dio pena porque no le dio regalo a este yo Marley, que en el día de pasado episodio estaba de cumpleaños ella y su hermanita. No lo he cambiado porque lo voy a cambiar de momento en, el, en este episodio, chicos. Así que eh, vamos a empezar. Aquí está hablando que lo habíamos dejado con esta chico, con, con Pagagua, a, hablando. Pero ya está muy apasionada. No me vengas a enamorarte de tu amigo, chica. Habías dicho que íbamos a invitar a Juan Tenorio a venir a casa en este episodio. Eh, vamos a, a ver dónde está Juan Tenorio. Vamos a enviar un mensaje coqueto y vamos a decirle que venga hasta acá. ¿Ok? Eh, los chicos, quiero ponerlos a que hagan todos los deberes. Chica, chicos, eh, hacer los deberes, por favor. Quiero que tengan buenas notas. Hacer los deberes y hacer los deberes. Y Canito, tú, Yomar, ah, está haciendo los deberes. Muy inteligente el chico. Y vente tú a ponerte a hacer los deberes. Juan Tenorio está ahí enseguida. Ok, perfecto. Ok, hablando con Juan Tenorio a escondida de, Opa, de Apacahuaca. Eh, Juan Tenorio dice que va a venir enseguida. Eh, ¿Qué vas a hacer? Te habla con Jancel. Ah, porque está haciendo, haciéndote la, la, la madre. Bueno, ella no es mala madre. Ella siempre ha sido buena madre con sus hijos. Y siempre lo está atendiendo. Parece que tiene una plática con su hijo, pero su hijo está haciendo... Deja a su hijo quieto. Mira, ven a atender a Juan Tenorio, que su hijo está tranquilito. Eh, puede decir, ay, niña, esta niña es guarra. Limpiar esto, por favor. Venga, limpia la casa, que Juan Tenorio viene por ahí y no quiero que le vayan a quitar los niños. Le ha roto el corazón. ¿Qué te ha roto el corazón, Juan Tenorio? A ver, vaya a acariciar mejilla. Limpia eso y ve aquí a acariciar mejilla, Juan Tenorio. Eh, y vas a dar un beso, claro, besarle. Venga, eh, voy a ayudar un poco con los platos. Ay, paca se va. Debería irme, gracias por pasar el rato. Mira, se ha ido. ¿Por dónde Paca se fue? No vi qué pasó por aquí. O fue que parece que se dio cuenta que están llamando a Juan. Yo, no, yo me voy, yo me voy. Porque sabe, chicos, que para los primeros que episodios, los que no vieron, no tienen que verla desde un principio, Paca tenía una sospecha como antenor. Yo pensé que Juan Paca y Juan tenían un romance a escondida de nuestra nuestra chica, nuestra Abril y siempre tiene como un, una sospecha muy rara se miran entre ellos, pero veo que Paca cuando llega a Juan se va de la casa, este chico no tendrá algo a escondida de Abril con Juan Tenorio padre de sus hijos no lo sé, pero eso lo vamos a estar checando en los próximos episodios ¿por qué tú estás llorando? ay, Juan, tú estás llorando ¿qué te pasa? salido Estabas como que triste, ¿por qué estarás triste? Juan, Juan, ¿por qué tú estás triste? Vamos a más opciones, amistoso, anime, anime a seguir los sueños. No. Abrazar, dale un abrazo, corazón. Venga, eh, pregunte si Juan quiere niños. Bueno, pues sé que son, son, son sus hijos. ¿Será que se quiere a los hijos, no? Compartir seguridad. Voy a compartir seguridad. Te siento raro últimamente. No sé, pero me siento muy insegura de ti. Estoy abierto a la idea de tener hijos. ¿Qué hijo? Juan, oh, pero yo te encuentro muy raro últimamente. No lo sé, pero sí. Ok. Ven aquí. Quiero darte cariñito. Venga. No sé, pero yo sospecho, yo veo a, a Juan como que muy raro últimamente. Oye, pero se ve como lagrimoso los ojos de Juan. No sé, pero lo veo como muy raro. Ay, 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 qué lampón, qué lamponazo, lamposito. Mírale. <ríe> acariciando a, a nuestra abril y abril lo más chile está calentón 
parece que están calentones estos dos chicos. Asociones. Irán y que cojan. Venga. Eh, los chicos. Oye, tengo que quitar esto porque ya los niños están todos creciendo. Ah, no, pues Sol es la única que queda chica. Esto está de mal estado. A ver, no está excelente. Voy a hacer hacer su, su ñiqui ñiqui. Esta niña habla más por los codos que nada. No lo veis. Hablando desde que empezó el, el episodio. Este, voy a ver aquí, niña. Vete a hacer pis. Que te estás, hablas y hablas y hablas y te orinas encima. Yo no sé por qué este niño está durmiendo en el sillón. Este niño, ¿cuál es este? En vez de irse a dormir a la cama. Chica, vete a dormir a la cama. Venga. ¿Y por qué ustedes están acá atrás? A ver qué tú haces. Diversión. Bueno, se está divirtiendo. Ahora viene Juan, termina el niqui niqui con nuestra... Abrir y se va a la casa. Es que es, que es así. Él es así. Bueno, vamos a ver. Bueno, se ha quedado dormido. Ellos dos. Ah, ya veis. Ya veis. Ya veis que ahora el chico se va. Chico, vete a dormir, que tienes sueño. Vete a dormir. Pero ¿por qué tienes que dormir en el sillo si tienes camas aquí? Dormir. Bueno, ahí este, le, pues, le he cambiado las camas a estos chicos porque ahí estos hitos han crecido menos sol. La sol le puse la cama acá. No sé si puedan ellos pasar sin ningún problema. Chicos, vete a, voy a hacer la prueba a ver si puede él pasar por, para allá. Ah, la cama no le deja. Pero cuéntate entonces en esta, chico. A lo que cambia la cama de la niña. Este sol tiene hambre. Vete a comer, niña. Eh, Juan. Se ha marchado. Ah, mira quién ha llegado aquí. Oye, esta chica también viene cuando viene Juan a la casa. Eso me he dado cuenta yo. No sé. Pero veo que Juan ya se ha marchado. Se ha ido. Dijo, déjame irme. Ahí ya va una de las chillas mías. No, mentira. No sé, pero ah, siento sospechos esta chica porque uno de los episodios de Leila esta nos ha no, no ha... Creo que es ella, no me, si no me equivoco. O oh, no, no. Vamos a invitar a entrar a ella. Nuestra, eh, nuestra chica no tiene amigas. Eh, creo que Juan Homero fue el único que entró la otra vez y Paca, que es el mejor amigo de nuestra abril. Mira lo que hace Juan, qué lindo. Mira, recogiéndonos la ropa. Qué hermoso, Juan. Qué gran hombre es este Juan. De verdad que me ayuda bastante. Sí, sí, cuando le pega la gana. Juan nos ayuda, sí, sí, nos ayuda, sí. Juan nos ayuda en casa. Juan, mírale la cara sospechoso. Oye, pero tú estás mirando con la cara como que sospechoso. ¿No será que él dijo, déjame ir a disimular la cosa, llevar esto a la cuarta y quedarme ya encerrado porque hay una chica que yo conozco? No, 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 no. no. Eh, preséntate a la señora, chica. Leila es mi presentación graciosa, venga. Esto dame botarlo o que... Y voy a, a, a decirle a ella que haga servir la cena. Vamos a hacer chili, venga. Vamos a hacer chili. Eh, Juan, ¿qué has hecho? Mira, Juan se ha quedado en la habitación, no digo yo. Ah, estaba mirando la foto. Debería irme, gracias por pasar el rato hasta más ver. Ay, Juan, tú eres como que medio sospechoso, medio, no sé, raro. Eso veo yo, aunque Juan... Ay, pero viene una visita para casa. Ah, para acá. Oye, Juan se va y para acá llega. No, 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 no. Estos dos tienen algo. Paca llega cuando Juan se marcha. Juan se va y Paca llega. Ahorita pa Juan llegó y Paca se va. Es que no lo entiendo. Veo rara esta relación estos dos chicos. Paca tiene una cara como de, de triste, ¿verdad? No sé, pero yo lo veo como medio tristón. Mírale lo cara. Paca, si estás enamorado... Eh... Estás enamorado eh, sin <ríe> a lo adivino. No lo sé, pero Paca lo veo como raro últimamente. ¿Mi hijo vas a entrar o no vas a entrar? ¿Qué dice? Eh, he oído a la noche del caballero. Mm, no, no, Juan, porque tengo aquí visita. Tengo ahora a Paca que ha llegado, está en la puerta y ahí va a entrar. Oye, pero qué es que es raro que Paca se queda ahí. En la... Bueno, vamos, vamos a ignorar a Paca. Estamos mencionando a Paca en todo el capítulo. 
Ya se ha descubierto que hay una forma de vida extraña. Ay, ya se da. ¡Mami! Sí, aquí hay un animal. Oye, pero trata de hablar con él. Mira a su hermano. Oye, pero no se asusten. ¿Cuál es este chico? No, es este. Habla con la sin monstruo, venga. Voy a reemplazar. Ay, no se puede reemplazar. A ver, no puede abrir. Puede permitir esto. Ah, va a tener que repararlo. Puede tener que repararlo. Ay, los niños se están hablando con las chicas. Qué bien, qué bien. Bueno, voy a, a, a ir a cambiar estos chicos. Vengo ya. Bueno, chicos, estamos aquí en el cast con esta chica, con Yari, que vamos a hacerle un cambiecito a nuestra Yari rápidamente. Eh, ella tiene el, el pelo así. Le vamos a poner contenido personalizado. A ver qué pelo bonito le hemos le puedo conseguir. Bueno chicos, hemos hecho el cambio de estos chiquitines de Yari, que ya lo vieron en el cast. Y ya hemos hecho el cambio de Yumar. Eh, son gemelos, pero tienen uno el pelo rubio y uno el pelo negro. No sé, pero no se lo quería cambiar porque ellos nacieron no así. Eh, ¿Qué te pasa, mujer? ¿Están vueltos locos? Oye, pero como que había puesto a esta a cocinar, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Mientras yo estaba en el casque, hiciste eh, abrir. Tiene una buena comunicación con esta señorita. Eh, Paca, oh, ha llegado Juan de momento. ¿Y dónde está Paca? Ah, Paca se encuentra acá. Chicos, Paca se encuentra en el columpio y ha llegado Juan. Ha llegado Juan. ¿Pero qué vas a hacer tú? Preparar el chili, pero ¿en dónde vas a preparar el chili? Es que no lo entiendo. ¿Dónde? Ah, porque lo dejo, ahí, lo dejo ahí atrás. Ay, madre mía. Chica. Eso fue un bu, al parecer. Oye, no cojas eso, mujer. Llamar a comer a todos. Vayan a coger su plato de comida, venga. Te invité una reacción. Venga, corazón, que te vas a quedar sin comer. Este niño se ha quedado dormido acá. Ay, no. Chiquillo, vamos. Y tú estabas haciendo pis. O vas a hacer pis. Usar el orinar. 
Eh, bueno, chicos, aquí están todos cenando y tuvimos dos invitados a casa. Bueno, con Juan serían tres. Tenemos a Leila. Leila creo que la voy a hacer amiga, mejor amiga también de nuestra vida. Creo que se lleva bastante bien. Y nuestro Paca, que pues ha sido amigo desde un principio, desde el primer episodio. Así que vamos a dejarlo aquí. Este, este, están cenando. Este chico yo, no me dio la comida, pero yo me como un canto de, de tanta. Pero me he dado cuenta que Paca ha llegado y ¿dónde está Juan? No lo veo. ¿Dónde está Juan? Que no lo veo. Juan se ha marchado nuevamente al ver que Paca ha regresado a casa. No sé qué tendrán estos chicos. No sé qué opinan ustedes, chicos. Eh, estos dos tendrán algo eh, a escondidas de abrir. No lo sé. Pero lo veo muy sospechoso. Cuando uno llega, el otro se va. Y cuando el otro llega, el otro, el, eh, el otro se va, el otro llega. No lo sé. Pero nada, voy dejándolo aquí el episodio de, de hoy. Voy a dejar esta continuación para el próximo episodio. Vamos a ver qué pasa. A Leila la voy a hacer amiga, mejor amiga también de nuestra vida. Eh, vamos a ver si la sacamos para el próximo episodio a algún lugar. Eh, espero que pues. Oye, tengo aquí esto que tengo que echarlo para allá porque agrandó un poco el cuarto por, la, por, los, por las camas de los niños. Pero nada, vamos a checar a ver qué pasa en el próximo episodio. Así que chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Está acá o acá? ¿Tendrá algo con Juan Tenorio? Déjenme en los comentarios qué opinan, chicos. Así que gracias por que les haya gustado. Si te ha así les deseo si aún no te has suscrito, suscribido, chicos, y activa la campanita para que les llegue la notificación de cuando subo video. Así que nada, besos. Los quiero y nos vemos en la próxima. Adiós.